अरे इतना अंधेरा क्यों है भाई वाओ थैंक गॉड लाइट आ गई तो लाइट की इम्पोर्टेंस सबकी लाइफ में बहुत ज़्यादा है अगर एक सेकंड के लिए भी लाइट ना आए तो हम कितने परेशान हो जाते हैं तो आज हम इसी के बारे में कुछ पढ़ेंगे और देखते हैं कि ये लाइट इलेक्ट्रिसिटी जो हमारे घर में आ रही है और हमारे घरों को रोशन कर रही है इसी के बारे में आज हम कुछ नई बातें सीखते हैं Hi guys, I hope you all are doing fine. Well, आज हम करने वाले हैं इलेक्ट्रिक करंट एंड इट्स इफेक्ट फॉर क्लास सेवन साइंस चैप्टर फोर्टीन तो अब इलेक्ट्रिसिटी को समझने के लिए मुझे पूरा एक मैप बनाना पड़ेगा कि मेरे घर में कहाँ पे लाइट लगी है कहाँ पे वायर जा रहा है स्विच कहाँ पे है तो ये सब बनाना चलो शुरू करते हैं um, अगर मैं इसे अपना कमरा मान लूँ तो यहाँ पे कहीं लाइट होगी यहाँ पे कहीं स्विच होगा और ऐसे ही कोई वायर आ रही होगी है ना समझ में आ रहा है क्या नहीं ना मैं भी ऐसे डायग्राम को देख के नहीं समझ सकती तो इसी को सिंप्लीफाई करने के लिए हम बनाते हैं सर्किट डायग्राम्स और उसमें जो हम सिंबल्स यूज़ करते हैं पहले वो देख लेते हैं जैसे कि ये है सेल हम अपने रिमोट कंट्रोल्स में या फिर किसी टॉय में सेल डालते हैं तो ये सेल होता है एक लॉन्ग स्टैंडिंग लाइन और एक शॉर्ट स्टैंडिंग लाइन पैरल टू ईच अदर ठीक है तो जो बड़ी वाली स्टैंडिंग लाइन होती है ये रिप्रेजेंट करती है द पॉजिटिव टर्मिनल और ये रिप्रेजेंट करती है द नेगेटिव टर्मिनल जब आप सेल डालते हो तो देखना पड़ता है ना कि कहाँ पे डलेगा पॉजिटिव कौन सा है नेगेटिव कौन सा है स्प्रिंग वाली साइड कौन सी डलेगी तो इसमें भी हम पॉजिटिव नेगेटिव को ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं द लॉन्गर लाइन रिप्रेजेंट्स द पॉजिटिव टर्मिनल एंड द शॉर्टर लाइन रिप्रेजेंट्स द नेगेटिव टर्मिनल ओके okay. अब ये तो सेल हो गया लेकिन बहुत सी चीज़ों में एक से ज़्यादा सेल लगाना पड़ता है या बड़ी बैटरी यूज़ करनी पड़ती है तो बैटरी के लिए हम कर देते हैं अ कॉम्बिनेशन ऑफ सेल्स कितने भी सेल्स लगा सकते हैं हम एक बैटरी को रिप्रेजेंट करने के लिए ठीक है यहाँ पे भी यही होगा द नेगेटिव विल बी ज्वाइंट टू द पॉजिटिव ठीक है ऐसे नहीं बना सकते हम एक ऐसे बना दिया और एक ऐसे बना दिया ये गलत हो जाएगा क्योंकि यहाँ पे नेगेटिव इज गेटिंग कनेक्टेड टू द नेगेटिव टर्मिनल और हमें नेगेटिव से पॉजिटिव टर्मिनल को कनेक्ट करना होता है अब ये देख लेते हैं पहले ये है कनेक्टिंग वायर है ना वायर तो चाहिए ही चाहिए नहीं तो इलेक्ट्रिक करंट फ्लो किस में करेगा ठीक है ये कनेक्टिंग वायर हो गया और इसके अलावा इम्पॉर्टेंट कॉम्पोनेंट और क्या हो सकता है द स्विच उसको रेगुलेट करने के लिए है ना कब ऑन करना है कब ऑफ करना है ये होता है स्विच टू डॉट्स ऑन द स्ट्रेट लाइन रिप्रेजेंट्स अ द स्विच इज ऑन तो ये हो गया स्विच हमारा इन द ऑन पोजिशन ठीक है और जब हमने स्विच को यहाँ से ऊपर उठा दिया तो ये डिस्कनेक्ट हो गया ब्रेक आ गया सर्किट में तो यहाँ पे क्या हो जाएगा ऑफ इसके अलावा हम स्विच को एक और तरीके से रिप्रेजेंट कर सकते हैं वो ये है एक स्ट्रेट लाइन देन ब्रैकेट्स एंड देन वन मोर स्ट्रेट लाइन तो जब ब्रैकेट एम है तो ये हो गया ऑफ और अगर मैं ब्रैकेट में एक डॉट बना दूँ सो दैट इज़ इन द ऑन पोजिशन ओके ठीक है तो कोई भी सर्किट डायग्राम बनाने के लिए बेसिकली हमें ये सारे सिंबल्स पता होने चाहिए और अगर हम किसी और का सर्किट डायग्राम देख रहे हैं तो ये सिंबल्स ही हैं जो कि हमें उसे समझने में हेल्प करेंगे ऐसे ही हम और भी चीज़ें रिप्रेजेंट कर सकते हैं जैसे कि बल्ब बल्ब को कैसे रिप्रेजेंट करेंगे लाइक दिस एंड वी कैन पुट अ सर्कल अराउंड इट ओके अब इन सिम्बल्स के साथ एक सर्किट डायग्राम ड्रॉ करके देखते हैं तो सबसे पहले हम लेते हैं एक बल्ब अब अगर मुझे इस बल्ब को ग्लो कराना है तो मुझे एक सोर्स चाहिए इलेक्ट्रिक करंट का इलेक्ट्रिक करंट का सोर्स क्या हो सकता है थिंक 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 या तो सेल या फिर बैटरी तो मैं एक सेल ले लेती हूँ और कनेक्टिंग वायर से इसको कनेक्ट कर देती हूँ और यहाँ पे मैं एक स्विच लगा देती हूँ क्योंकि स्विच बहुत इम्पॉर्टेंट है अगर स्विच नहीं होगा तो हम उसको रेगुलेट कैसे करेंगे कि मुझे कब लाइट ऑन करनी है कब ऑफ करनी है करंट फ्लो करता रहेगा करता रहेगा जो वेस्ट भी हो रहा है और हमारी एनर्जी यूटिलाइज नहीं हो रही है और इन एफिशिएंट वर्क हो रहा है और जब मुझे बल्ब को ग्लो कराना है तो मैं स्विच को ऑन कर दूंगी एंड नाउ द बल्ब विल स्टार्ट ग्लोइंग एंड माई सर्किट इज कम्प्लीट राइट 
और सर्किट्स भी दो तरह के होते हैं एक होता है ओपन सर्किट और एक होता है क्लोज सर्किट तो ये जो हमने अभी बनाया है ये है क्लोज सर्किट यू कैन सी ये पूरी तरह से क्लोज है ठीक है कोई भी लूज एंड नहीं है कोई भी वायर ऐसे ही नहीं लटक रहा है कहीं से राइट इट्स अ क्लोज सर्किट ओपन सर्किट कैसा होता है फिर जैसे कि मैंने लिया बल्ब राइट right? और उसे सेल के साथ कनेक्ट कर दिया बस एक ही एंड कनेक्ट किया दूसरा किया ही नहीं तो ये सर्किट तो गलत है बिकॉज इट विल नॉट वर्क ये सर्किट इनकम्प्लीट है है ना इट्स एन ओपन सर्किट ऑल्सो जब यहाँ पे मैं स्विच को ऑफ कर दूंगी तो इसको मैं ओपन सर्किट भी कह सकती हूँ ठीक है तो ओपन सर्किट हम किस किस को कहेंगे एनी सर्किट इन विच द करंट इज नॉट फ्लोइंग इस सर्किट में करंट फ्लो नहीं कर रहा क्योंकि स्विच ऑफ है तो इट्स एन ओपन सर्किट और एनी सर्किट इन विच द करंट इज फ्लोइंग दैट्स कॉल्ड अ क्लोज सर्किट ठीक है तो ओपन और क्लोज सर्किट का डिफरेंस समझ में आ गया ओपन सर्किट में करंट फ्लो नहीं करेगा और क्लोज सर्किट में करंट फ्लो करेगा राइट right? अच्छा ये भी बहुत क्वेश्चन आता है कि हम कौन से सिंबल को कहाँ प्लेस करें सी द स्विच यू कैन प्लेस इट एनी और जनरली हम बल्ब को यहाँ रखते हैं ताकि हम बाकी चीज़ें आराम से प्लेस कर सकें ठीक है तो इट इज़ अप टू योर कन्वीनियंस आपको कहाँ पे ठीक लगता है उसको प्लेस करना सो दैट इट इज़ इजी फॉर यू टू अंडरस्टैंड ओके तो ऐसा कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है कि ये चीज़ यहीं लगेगी ये चीज़ यहीं लगेगी इट इज़ टोटली अप टू योर अंडरस्टैंडिंग और अच्छा ये तो सब ने एक्सपीरियंस किया होगा कि बल्ब ग्लो कर रहा है और ग्लो करते करते वो क्या करते हैं ब्लिंक करने लगता है और ब्लिंक करते करते क्या होता है बंद ही हो जाता है स्विच ऑन है लाइट आ रही है लेकिन बल्ब नहीं जल रहा है तो क्या रीजन हो सकता है कुछ भी रीजन हो सकता है आपको क्या लगता है क्या क्या रीजन हो सकते हैं लीव दम इन द कॉमन सेक्शन ओके तो चलो देखते हैं एक रीजन ये हो सकता है कि लाइट नहीं आ रही लेकिन बाकी चीजें चल रही हैं तो इसका मतलब लाइट आ रही है स्विच ऑन है या ऑफ है वो भी चेक कर लिया स्विच ऑन है तो इसका मतलब शायद बल्ब में ही कोई खराबी है है ना या फिर कनेक्टिंग वायर ठीक नहीं है बल्ब में ही कुछ खराबी है तो बल्ब में क्या खराबी हो सकती है अब हम देखते हैं बल्ब के अंदर होता क्या है तो बल्ब में होता है एक फिलमेंट जो कि एक ग्लास के अंदर इंक्लोज होता है है ना बहुत थिन ग्लास होता है बल्ब का और इसके अंदर एक होता है बहुत ही पतला वेरी थिन फिलमेंट राइट और जब इसे हम सर्किट में लगा देते हैं तो इस फिलमेंट के थ्रू करंट फ्लो करता है और इस बल्ब को ग्लो कराता है कैसे अब ये जो फिलमेंट होता है द फिलमेंट ऑफ द बल्ब इज मेड अप ऑफ अ सब्सटेंस जो कि बहुत ही हाई रेजिस्टेंस का होता है व्हाट इज द वर्ड रेजिस्टेंस ठीक है तो जो बल्ब का फिलमेंट होता है उसकी जो रेजिस्टेंस होती है बहुत हाई होती है तो अगर किसी मटेरियल का रेजिस्टेंस हाई है तो जब उसके अंदर से करंट फ्लो करेगा तो वो करंट को स्टॉप करेगा कि नहीं आई विल नॉट लेट यू फ्लो तो उसकी वजह से क्या होगा दोनों में लड़ाई सी हो जाएगी फ्रिक्शन हो जाएगा तो जिसकी वजह से क्या होगा हीट जनरेट होगी और जो हीट यहाँ पे जनरेट हो रही है वो ही हीट फिर लाइट में कन्वर्ट हो जाती है एंड विच मेक्स द बल्ब ग्लो आई होप दिस इज क्लियर ओके तो फिर जो बल्ब का फिलमेंट होता है ये हमें समझ में आ गया तो कभी कभी क्या होता है ये फिलमेंट ब्रेक कर जाता है बिकॉज इट इज वेरी थिन ठीक है तो ये फिलमेंट ब्रेक कर जाता है सो द बल्ब विल नॉट ग्लो यू कैन इजिली चेक थोड़ा सा टिल्ट करके बल्ब को आजकल तो वैसे एलईडी ई बल्ब्स आ गए हैं लेकिन फिलमेंट बल्ब्स भी आपको आसानी से मिल जाएंगे यू कैन चेक उसमें बहुत पतला फिलमेंट होता है और जलते हुए बल्ब को टच नहीं करना बिकॉज इट इज वेरी हॉट अभी हमने देखा ना वो करंट को स्टॉप करता है जिसकी वजह से हीट एनर्जी प्रोड्यूस होती है तो हीट एनर्जी प्रोड्यूस होने की वजह से वो बहुत गर्म होता है ठीक है सो नेवर टच अ ग्लोइंग बल्ब ओके तो अगर इफ यू गेट अ क्वेश्चन दैट व्हाई अ ग्लोइंग बल्ब इज हॉट तो यू कैन इजिली एक्सप्लेन वाई इट इज हॉट राइट और इसी के साथ साथ एक और क्वेश्चन हमने डिस्कस कर लिया है कि अगर आपको कोई सर्किट दिया हुआ है तो उसमें क्या क्या प्रॉब्लम हो सकती है दैट इट इज नॉट वर्किंग 
ठीक है ऐसे क्वेश्चंस भी आते हैं जहां आपको ढूंढना होता है कि वाई दिस सर्किट विल नॉट वर्क या फिर वाई द करंट विल नॉट फ्लो इन दिस सर्किट तो क्या क्या रीजन हो सकते हैं पहले तो स्विच चेक करो ऑन है कि ऑफ है बैटरी ठीक से लगी है या नहीं पॉजिटिव इज कनेक्टेड टू द नेगेटिव टर्मिनल ये चेक करो सही से कनेक्ट किया है या नहीं कनेक्टिंग वायरस चेक करो ये चेक करो कि सर्किट क्लोज है कि ओपन है ठीक है क्योंकि ओपन सर्किट में भी फ्लो नहीं करेगा करंट और लास्टली यू कैन आल्सो चेक कि बल्ब जो है उसका फिलमेंट है या नहीं है ब्रोकन है या नहीं है तो ये जो मैं बात कर रही थी कि इस फिलमेंट की बहुत हाई रेजिस्टेंस होती है इस मटेरियल की व्हाट इज दिस मटेरियल कॉल्ड इट इज कॉल्ड नाइक्रोम तो बल्ब में जो हीटिंग एलिमेंट होता है या जो फिलमेंट होता है वो नाइक्रोम का बना हुआ होता है ऐसे ही हमारे घर में और बहुत हीटिंग अप्लायसेज होते हैं जैसे कि गीजर्स आयन्स हीटर्स एंड इलेक्ट्रिक कुकिंग स्टोव ठीक है तो जितने भी हीटिंग अप्लायसेज हैं सब में कॉयल लगी होती है ठीक है क्योंकि जितनी ज़्यादा कॉयल होगी उतनी ज़्यादा हीट प्रोड्यूस होगी ठीक है ये हॉट होके लाइट प्रोड्यूस करती है एंड हीट प्रोड्यूस करती है लाइट सच एज इन केस ऑफ अ बल्ब एंड हीट इन अदर केसेस लाइक गीजर हीटर्स इलेक्ट्रिक कुकर्स एक्सेट्रा ओके तो इसको हम कंसाइसली एक लाइन में क्या बोल सकते हैं कि वेन इलेक्ट्रिक करंट फ्लोज थ्रू अ वायर इट प्रोड्यूसेस हीट ठीक है तो अगर वो प्लेन वायर से फ्लो कर रहा है तो भी हीट प्रोड्यूस हो रही है और अगर मैं इसी वायर को कॉयल कर देती हूँ तो हीट ज़्यादा प्रोड्यूस होगी ठीक है सो इफ इलेक्ट्रिक करंट फ्लोज थ्रू एनी वायर इट विल प्रोड्यूस हीट एंड डिपेंडिंग हमें कितनी हीट प्रोड्यूस करनी है वी डिसाइड ऑन द नंबर ऑफ कॉल्स ठीक है आप देखना हीटर में कितनी ज़्यादा कॉलिंग होती है लेकिन जो हमारा बल्ब है उसमें तो कम होती है राइट right? और फिलमेंट को हम और क्या बोल सकते हैं कॉयल या एलिमेंट भी बोल सकते हैं और इसी एलिमेंट को जब हम रेड हॉट हीट कर देते हैं हीटर को कर देखा है ना आपने जब वो बिल्कुल कॉयल उसकी रेड हो जाती है तब उसमें से हीट प्रोड्यूस होती है राइट right? एंड बल्ब में भी यही होता है इसलिए बल्ब को भी टच नहीं करना है क्योंकि वो बहुत गर्म होता है हाथ जल जाएंगे ये इंपॉर्टेंट पॉइंट्स मैंने यहाँ जॉट डाउन कर दिए हैं हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट के ये दो पॉइंट्स हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं अब हम आते हैं थर्ड पॉइंट पे हमें अब ये देखना है द अमाउंट ऑफ हीट प्रोड्यूस्ड मतलब कितनी हीट प्रोड्यूस हो रही है किसी वायर में बिकॉज द इलेक्ट्रिक करंट इज फ्लोइंग थ्रू इट वो किन बातों पे डिपेंड करता है ठीक है सो इट डिपेंड्स ऑन द लेंथ ऑफ द वायर अगर छोटा वायर होगा तो कम हीट प्रोड्यूस होगी अगर लंबा वायर होगा तो ज़्यादा हीट प्रोड्यूस होगी ओके okay? फिर मटेरियल मटेरियल ऑफ द वायर अब हमने कंडक्टर्स के बारे में पढ़ा हुआ है कुछ पुअर कंडक्टर्स होते हैं कुछ गुड कंडक्टर्स होते हैं तो जो गुड कंडक्टर्स होते हैं उनमें कम हीट प्रोड्यूस होगी और जो पुअर कंडक्टर्स होते हैं उनमें ज़्यादा हीट प्रोड्यूस होती है ठीक है फिर लास्ट हमारा जो फैक्टर है वो है थिकनेस ऑफ वायर तो पतला वायर होगा तो इलेक्ट्रिक करंट को कम जगह मिलेगी फ्लो करने के लिए तो वहाँ पे हीट ज़्यादा प्रोड्यूस होगी और अगर मोटा वायर होगा तो इलेक्ट्रिक करंट कैन फ्लो इजीली तो वहाँ पे हीट ज़्यादा प्रोड्यूस नहीं होगी ओके ठीक है तो आई होप ऑल दीज पॉइंट्स आर क्लियर टू यू ऑल राइट इसी के साथ हम चलते हैं अपने लास्ट टॉपिक फॉर दिस वीडियो एंड विच इज़ एम एम बहुत इंपॉर्टेंट हैं इनको हम बोलते हैं मिनिएचर सर्किट ब्रेकर्स राइट तो वाई आर दिस सो इम्पॉर्टेंट क्योंकि कभी कभी क्या होता है कि इलेक्ट्रिक करंट का फ्लो वायर्स में ज़्यादा होने लगता है ऐसा क्यों ऐसा बहुत रीजंस की वजह से हो सकता है या तो हमारी पीछे से सप्लाई ही ऊपर नीचे हो जाता है है ना वोल्टेज कम ज़्यादा हो जाती है तो उसकी वजह से भी क्या होता है करंट का फ्लो ऊपर नीचे हो जाता है और इसके अलावा अगर जो वायर्स हैं प्रॉपरली कवर्ड नहीं है आपने देखा होगा हमेशा वायर जो होता है प्लास्टिक कवरिंग में होता है है ना नेकेड वायर्स नहीं होने चाहिए अगर नेकेड वायर्स हैं तो भी करंट का ओवरफ्लो हो सकता है इसके अलावा 
एक और रीज़न जो है वो ये है कि एक ही सॉकेट में आपने बहुत सारे प्लग्स लगा दिए हैं है ना वो मल्टी प्लग्स आते हैं एक ही सॉकेट में तीन तीन चीज़ें चल रही हैं और वो भी ऐसी चीज़ें जिनको ज़्यादा करंट चाहिए जैसे कि इलेक्ट्रिक हीटर हो गया गीज़र हो गया टी हो गया अगर एक ही सॉकेट में सबका प्लग लगा देंगे तो वहाँ पर क्या होगा ओवरफ्लो ऑफ करंट हो जाएगा जिसकी वजह से हमारी चीज़ें तो ख़राब होंगी होगी और फायर लगने के भी चांसेस हो जाएंगे ठीक है तो ऐसे सिचुएशंस को प्रिवेंट करने के लिए हम यूज़ करते हैं एम या फिर फ्यूज़ ठीक है तो इन दोनों का फंक्शन सेम ही है एम यूज़ होता है बड़े सॉकेट्स में जैसे कि घरों के लिए और फ्यूज़ होता है एक सिंगल पॉइंट के लिए जैसे कि आपके एक सॉकेट में एसी का प्लग लगा हुआ है तो वहाँ पे हम फ्यूज़ का यूज़ कर सकते हैं तो वो सिर्फ उसी सॉकेट के ओवरफ्लो को कंट्रोल करेगा ठीक है दोनों का फंक्शन सिमिलर ही होता है उसमें क्या होता है जो कनेक्टिंग वायर है उसमें बीच में हम एक ऐसे मटेरियल का वायर लगा देते हैं जो कि इजीली मेल्ट हो जाएगा अगर मेरा करंट ज़्यादा फ्लो करेगा ठीक है क्योंकि आप सबने हीटिंग इफेक्ट तो पढ़ा ही है तो अगर करंट जो है वायर में फ्लो कर रहा है तो थोड़ी बहुत हीट एनर्जी तो प्रोड्यूस होती ही है तो अगर मेरा करंट ज़्यादा फ्लो करेगा तो ये जो मटेरियल होता है ये इजीली मेल्ट हो जाएगा तो ये क्या करेगा ये मेल्ट हो जाएगा और सर्किट को ब्रेक कर देगा तो अगर सर्किट ब्रेक हो गया तो इलेक्ट्रिक करंट फ्लो नहीं करेगा सारे अप्लाइंसेस बंद हो जाएंगे और ये आपकी सेफ्टी के लिए है क्योंकि इससे फायर लगने के चांसेस ख़त्म हो जाते हैं और हमारे अप्लाइंसेस भी बचे रहते हैं ठीक है तो ये हमारे सेफ्टी डिवाइसेस हो गए फंक्शनिंग इनकी बहुत सिंपल है आई होप आपको समझ में आ गई है विद द हेल्प ऑफ दिस एम सी एंड फ्यूज हम एक लिमिट भी लगा सकते हैं अगर कोई हाउसिंग सोसाइटी है तो उसमें हमें इतना करंट ही भेजना है तो अगर उससे ज़्यादा करंट जाएगा तो हम ये एम लगा देंगे और वो डाउन हो जाएगी फ्यूज जो होता है वो मेल्ट होता है और एम क्या होती है वो एक स्विच की तरह होती है तो जब ऊपर होती है तो दैट मीन्स एवरी इज़ फाइन और जब वो डाउन हो जाती है तो इसका मतलब करंट ज़्यादा हो गया था और उसने सर्किट ब्रेक करने के लिए इट फ्लिप्ड डाउन ठीक है तो जैसे कि मैं कह रही थी अगर कोई हाउसिंग सोसाइटी और वहाँ पे मुझे लिमिट करना है कि यहाँ पे इससे ज़्यादा इलेक्ट्रिसिटी नहीं जानी चाहिए तो वहाँ पे भी मैं एम का या फ्यूज़ का यूज़ कर सकती हूँ टू लिमिट द अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट फ्लोइंग थ्रू इट ठीक है तो ये हमारा सेफ्टी डिवाइस है फायर से बचाता है हमारे अप्लाइंसेस को बचाता है और लिमिट सेट करने में भी हमारी हेल्प करता है ठीक है ये था हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट और मैग्नेटिक इफेक्ट हम पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो में सो स्टे ट्यून्ड कीप लर्निंग एंड इफ यू लाइक अ वीडियोज Do share them, like the videos, and comment on the videos. Also subscribe to our channel Schoolroom Online. You can also follow us on Facebook, Instagram, and Twitter. We also have a WhatsApp group and Telegram channel. The links are given in the description box. This is for today. See you next time.